buenos días amigos viajeros viajamos más buenos días tenemos un carrito hoy alquilado me costó nos costó eh, qué es eso mil mil doscientos rupias pues algo cerca de 20 dólares para todo el día el tipo te hace la vuelta todo el tiempo yo pienso que es muy bueno porque hombre el hotel siempre quedó un poquito roterado en el metro cuesta no sé no sé 40 rupias con los dos pero pero es eh, que también es muy demorado porque las líneas son muy largas entonces se demora uno más tiempo trasladando ese es el inconveniente con el metro sí la gente también eh, esa en la hora pico es lleno como pueden ver el tráfico es de locos entonces hombre es muy buena idea con un, con un chofer eso es muy bueno entonces pues bueno vamos a ver qué hacemos con el señor nos dice que nos lleva a desayunar entonces ¿Eh? vamos a, a ver qué tan rico es el perro vamos a entrar a este templo el señor nos dijo nos recomendó este lugar que nunca pues los turistas nunca vienen acá y nos recomendó este lugar este lugar se llama Swami Naren, entonces para que lo tengan en cuenta, porque dice que es un lugar espectacular, que es grandísimo, pero el problema es que no podemos ir. Pues quiero que sepan que existe este lugar para que ustedes puedan tomarlo en cuenta cuando vengan acá a la India a Nueva Delhi, ¿no? Es... Pues vamos a ver un poquito afuera. Lamentablemente no podemos tomar fotos ni podemos filmar. Dice el chofer que, que tenemos hoy que, que es un lugar muy especial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se llama Swami Nare. Y en las mujeres eh, se visten de una manera muy bonita. Los colores de los aries son espectaculares. Están cantando. Yo creo que son alabanzas, ¿no? O sea, cantos que hacen de la religión, ¿no? De la religión hinduista. Sé que son hinduistas porque tienen un puntico acá en la frente. Es un video, video. Muy amable. Thank you. Muy amable la gente, de verdad, este lugar es increíble. Bueno, acabamos de salir del templo. Miren, es que no lo sé pronunciar, pero es este, miren. Shaminarayan Akshartam. Akshartam. ¿Cómo se Hashimarayan Archan. Axelham Archiminarayan. Ah, ok. Entonces entramos al templo y pues no nos dejaron llevar cámaras ni nada. Teléfonos, no puedes tomar fotos, no puedes tomar Entonces les quiero mostrar acá con un folleto que compramos. Más o menos como es. Miren, es más o menos así. Es muy bonito. Es grande, grande, grande. Tiene unas cosas muy bonitas. Miren, más o menos así. De noche lo iluminan así. tallados en mármoles impresionantes totalmente recomendado para que cuando vengan aquí a la India, Nueva Delhi vayan a ese templo tiene también restaurante también eh, no habíamos desayunado y entonces desayunamos ahí tiene unos jardines impresionantes 
entonces ya nos vamos para otro bueno aquí estamos en el otro lugar es algo que ellos revelan a, a Gandhi vamos a ver cómo es cierto Margaret sí está haciendo mucho calor sí la cosa está un calor no, pero las cosas que hemos visto hasta el momento han sido impresionantes de verdad esa cultura tiene mucho que entregar es muy bonita Muy bonito los jardines. De hecho, yo no pensé que era un campo de golf. Le pregunté el, el señor si estaba con golf. Pero es muy bonito el, el prado. ¿Cierto, Margarita? Sí, muy verde. Bueno, esto como le dije es de, de Gandhi. Es allá, eso que se ve allá al frente, que es la tumba. Bueno, ya vamos aquí entrando, ya sin quitar a uno los zapatos, miren. Y vamos a entrar. La verdad, varios lugares de India También. piden los zapatos. No está feo, porque digamos, no es una cosa con eh, tapete donde diga uno huele horrible, no. No, como en Turquía. Sí. En, en el, la mezquita azul que huele a pecue. Y ponen un tapete también para que uno no se queme los pies, porque el sol... Sí, está ahora sí calentando otra vez, como siempre. Era un ministro honorable, honorable ministro de India, señor Gandhi. Esto, este es el, el hombre. Y allí hay una estatua. ¿Qué, ¿Qué más? <risa> Como pueden ver, las chanclas son Nike, obviamente. Ese es Gandhi. Tenemos eh, agua filtrada. Y les voy a mostrar, nosotros trajimos estas, estas cantimploras y las llenamos acá. Una buena idea por el hecho que no es, no es bueno pagar agua todo el tiempo, ¿no? Pues este es el primer lugar que yo veo que dan agua. No sé si hay más lugares que, que hay también estas máquinas de agua. Se las voy a mostrar. Son estas máquinas. Y lo mejor es que el agua está helada. La gente viene acá y llena su, su potecito y dice que es agua filtrada. Entonces, ya saben, cuando vengan acá, pues se pueden traer también su cantiflora y la están llenando. Bueno, estamos aquí, alquilamos una risa de bicicleta, el famoso vehículo aquí de la India. Ah, bueno, todo va a ser la verdad. Eh, vamos a ver el eh, cuarto rojo. Entonces, eso vamos a ver la parte de la, la más mezquita más importante de la India. Y después de eso, pues vamos a ver un pequeño pasar que hay en el mercado. Como pueden ver, esto es una locura. 450 años de la India. Tiene esta parte, la envidia en tu hija. No, el ruido es impresionante. El ruido es impresionante. El Vamos a entrar a 
la parte de la bicicleta. Miren cómo cabe la bicicleta. Miren esto. Dios mío. Esta es la India, amigos. El trancón es bárbaro aquí. No se mueve nada. cargando cosas, hay bicicletas, hay gente caminando, hay de todo. Se ve, el señor nos dice que aquí venden estela para hacer los aris, pero como tal ropa hecha no la venden acá. aplicaciones que le ponen, les ponen como unos pequeños a la ropa, la ropa es muy hippie, entonces a mí me fascina, Miren cómo se visten las mujeres, mostrando el abdomen, es que es una tela que, es una tela que se hace, que se envuelve toda, se hace una forma como se hace, pues, es como la tela. pero la parte del abdomen se, se, es destapada, Luego va así como lateral la tela, se nos saca a ver el abdomen. Pero se viste muy bonito, me fascina cómo se viste. Es que esto se nota que es como decir el San Victorino en Colombia, o sea, cosas que la gente por mayor, si la gente compra por mayor, es mucho más barato. Miren que, o sea, no vemos. Mira las carteras. Es que el señor no nos quiere parar porque dice que todo es por mayor, al por mayor lo venden al por mayor. Mira, acá venden aretes. Look. Vacas en la calle, miren las vacas. Primera vaca que veo, primera vaca que veo, no, Cami. en la cabeza te puedes coger el trapito para ponerse en la cabeza y en este templo en este templo te regalan la comida entonces pues vamos a, a, a comer acá a almorzar acá y también uno tiene la oportunidad de ayudar a, a, a cocinar, entonces también vamos a hacer más.
básicamente pues él dice que tiene un, fue una religión que un gurú lo, lo hizo hace ya varios siglos ah, dice que después de eso ocho más siguieron dice que la palabra eh, sik quiere decir una persona envenenada una persona que funciona eh, y que no pues eh, Básicamente los hombres tienen un turbante porque no se cortan los pelos porque eso es algo que eso viene de, de, la, de, la, de la tierra. Entonces, ah, ok. Por eso tienen el pelo, se lo cubren con el turbante. Correcto. Se lo dejan largo. Larga, Nunca se lo cortan. Nunca. Ah. Y la barba también se la ponen mm. fuerte. Thank you. La religión tiene cosas en la parte del budismo, ah. del, del budismo y de otras religiones. O sea, no... Un poquito de todo. Un poquito de todo. Estaba aquí lavando las pillas. Voy a Que fue, muy, que fue muy discriminada en Estados Unidos. Mucha gente pensaba que era árabes, no son, ¿sí? son hindúes. Es una religión que básicamente fue imitada por un gurú eh, hace varios siglos. Eh, básicamente son gente muy amable. Aquí en la India varias veces hablé con ellos, tomé fotos muy tranquilos. De hecho, ahora vamos a comer comida gratis por ellos. Entonces, dicen que qué tipo de persona puede leer sus enseñanzas y aplicarlas. Eh, dice que toda la gente tiene un potente cualquier dios en ellos mismos. Yo creo que es muy fuerte. Entonces, La palabra el gurú quiere decir una persona que enseña a los ojos. Por eso se llama gurú. Es correcto que cuando es uno de estos son gurú. Y estos son los sitios sí, de, de, de su lugar. Y ahí están Tom, eh, cantando los versos del Védicos.
de pronto significa algo bañarse en acá, no sé, veo ya personas bañándose. Pues la verdad, uno ve que Uy, está caliente, quitarte, caliente. La, quitarte básicamente la, la cabeza y también, sí, uy, me estoy quedando también los pies, au, au. Ponerse la, las cabezas, la cabeza y los pies para ir es lo más importante. Y podemos ver aquí, a ver si no me quemo. Caliente, uy, si sí, me estoy eso. matando, uy, hay ven, pescaditos ven, ven. ahí, pero me da... La verdad me, me, me quemo. Ay, tiene peces. Hay pececitos. Sí, hay gente bañándose allá. Es un lugar donde le dan comida gratis. la comida son muy amables de verdad bueno esto es este es el nam que es la tortilla que ellos comen Bueno, aquí estoy comiendo en la India. Esto me lo dio un señor que después de con mañana vamos a contar cómo es la vuelta. Me hizo un negocio ya hace con un chofer que me va a andar casi una mes andando. Ajá. Esto ahora. Le quiero decir una cosa. Aquí no, no hay mucha carne. Carne, Entonces, no, miren. Mucha. Solo vegetales. Comida. Tortilla, arroz y no sé qué es eso. Pero bueno, esto se Una bonito. cosa con no leche. No sé cómo se llama esto, pero eso bueno. es, está rico. Se llama tali. Tali. Tiene muchas tortillas. Tiene muchas tortillas. Tiene arroz. Prueba, eso es que como vegetales también, con papa. Gracias. Y ahora, ¿qué es lo que se llama? Ah, y ahí está papá. 
This one is chapati. Okay. Right? And this is cheese fry. Okay. This is tofu? Yeah. Tofu? Cheese? Yes. Tofu. And this is bean. Bean fry. Bean. Ah, okay. This is yogurt. Yogurt. Ah, okay. Good. And that one? Sweet. Ah, okay. After I finish that last time, it's ah, okay. okay. This is going to cost it. This? Ah, this is a postre. So I hope it's a nice one. Okay, yeah, good. Very good. I like it. Bueno amigos, este es el cuarto en la India, vale, 20 dólares, está, está limpio, cama, tiene wifi, aire acondicionado, está chévere.